Na ndio maana nasema jamani UTT ni kwa ajili ya kila mtu. Usiogope hiyo sijui Unity Investment of Tanzania. Hiyo investment nini ikakuchanganya? Hapana. Na nataka nikuonyeshe ni kwa nini. Now I'm giving you even evidence. Kwa nini kwamba usiogope investment. Usiogope leo neno. Na kwamba wewe, wewe hapo ulipo mama wa nyumbani, dereva wa daladala, sijui mfanyakazi wa ofisini, secretary. Naomba unisikize kwa makini. Kwa sababu wewe ni mwekezaji hapo ulipo. Sema tu ujijui. Lakini wewe ni mwekezaji kwa kumaanisha kwamba wewe una weza kuwe. Mfuko huu tumesema kwamba minimum paka tunafika miaka kumi iwe ni milioni moja. Sawa eh? Lakini wameelewa kwamba wa Tanzania tunatofautiana katika vipato vyetu. Tuna vipato tofauti tofauti. Wamekupigia paka calculation. Kama lengo ni miaka kumi we na milioni, sasa hivi tunapoenda kuanza today we are starting the journey of you becoming an investor kwenye mfuko wa wekeza maisha. Leo ndo tunaanza. So it means una miaka kumi kuanzia sasa hivi. Leo una, una, una miaka tisa na siku sijui miaka tatu tukitoa siku ya leo sasa. Kwa kama una muda mrefu, ni kama bado una miaka yako kumi. Wamekupigia hesabu kama unaanza leo, kila mwezi uwe unaweka shi ngapi na kila mwezi unatakiwa uweke shilingi nane na pointi sio 1000 hata ni shilingi 1800 wameshakufanya calculation hizo 1800 ukiweka kila mwezi ina maana kwamba paka tunafika miaka kumi tunapokwenda kukamilisha uwekezaji wawekeza maisha tayari umefika milioni moja surely let's be honest na tuache kupenda kulalamika na kusema hatuna hela unajua paka nitoke ndo nipate mwenye sijui hela ya kula shida hebu kidogo tuache kulalamika and let's talk real real sense yani reality unakosa 1000 nane ndani ya mwezi sio kwa siku hii sio ile michezo ambayo tunacheza mitaani tunaambiana kila siku shilingi 1000 nane linatoka jina moja sio kila siku 1000 nane ni kwa mwezi shilingi 1000 nane na point kwa maana yake ni kila baada ya siku 30 uwe umesheza um, kuaccumulate shilingi 1000 nane sincerely kweli unakosa 1000 nane kweli wewe dada wa nyumbani secretary wa, wa ofisi fulani muhudumu siju wa hoteli gani kweli unakosa 1000 nane kwa hiyo siamini kama tuna, tukiwa serious tutakosa shilingi 1000 nane kwa hiyo kila mwezi peleka zako 1000 nane UTT peleka 1000 nane 1000 nane baada ya muda wa miaka kumi, utakuwa na shilingi milioni moja. Habari karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Na mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai aka Mrs Finance. Na kwa mazumuni ya series hii ya Investment Opportunities in Tanzania na kuruhusu kabisa uniite mwekezaji. Na mimi naomba uniruhusu ni kuite wewe mwekezaji. Karibu sana mwekezaji unayetufuatilia popote pale ulipo. Tuendelee kufundishana, kuelimishana kuhusu uwekezaji kwa kutumia uh, opportunity ambazo zinatolewa na UTT Amis. Na leo tunazungumzia mfuko namba mbili. Mfuko namba moja tumeshauzungumzia ambao ulikuwa ni mfuko wa umoja fund, lakini leo tunazungumzia mfuko wa wekeza maisha. Mfuko huu ni mfuko wa kwanza kuanzishwa na UTT ambao ndani yake unakupa pia faida au fursa ya kupata faida ya bima ya maisha. Kwa hiyo ndani ya huu mfuko utapata uwekezaji wako wa kawaida lakini pia utapata faida ya bima ya maisha. Kwa hiyo tunasema kwamba mfuko huu unakupa fursa ya vitu viwili. Kitu cha kwanza mfuko huu unakupa fursa ya uwekezaji wa muda mrefu. Kwa sababu minimum period ya kuwekeza katika mfuko wa kuwekeza maisha ni kipindi cha miaka kumi. Kwa hiyo ndani ya miaka kumi watakuza mtaji wako. Ule mtaji uliopeleka kwenda kuanza pale wakati una, unaanza uwekezaji. Mathalani uliweka milioni kumi, ndio ulianza nacho. Hii milioni kumi yako itakaa kwenye mfuko kwa muda wa miaka kumi. Kila siku itakuwa inapanda kadri ambavyo soko linaenda, kadri ambavyo uchumi unaenda, utiti yenyewe amis wanakuwa na mambo kama hayo, ile kapito yako itapanda. Ndio maana baada ya miaka kumi wanapokwenda kuvunja sasa au kumaliza ule muda wako wa uwekezaji, hautapata tu milioni kumi yako ndio umeiweka. Lakini utapata milioni kumi na kile ambacho kimekuzwa kwa hiyo hautaondoka na milioni kumi utaondoka na pesa nyingine kubwa zaidi ya milioni kumi. na ili jambo tunasema ni 
kukuza mtaji au ni fursa ya kukuza mtaji au tunasema capital appreciation. Hiyo ni fursa ya kwanza inayotolewa na mfuko wawekeza maisha. Fursa ya pili ni fursa ya kupata kinga ya bima ya maisha. Na ndio mfuko pekee ambao unakupa kinga hii ndani ya UTT Amis. Kwa maana yake na maana nasema ni mfuko wa kwanza kuanzishwa ambao ndani yake una faida ya kinga ya maisha. Sasa uh, bima zinazotolewa ndani ya hii fursa ya pili ya kuwa na kinga ya bima ya maisha ni hiyo kwanza yenyewe bima ya maisha. Unapata bima ya kinga ya maisha ndani ya huu mfuko. Lakini kitu cha pili unapata bima kwa ajili ya ajali au ama ulemavu wa, wa kudumu ama wa muda mrefu. Lakini pia unapata gharama ama za mazishi. Kwa hiyo unapata vitu vitatu ndani ya ile fursa ya pili ambayo tumesema ni fursa ya bima ya maisha. Na pale mwanzo pia kwa sababu tumewarekodia pia uh, video zingine tukiwaambia kuhusu historia ya UTT, kuhusu historia pia ya UTT Amis. Tulisha pale kwenye historia ya UTT Amis tuliwaelezea kuhusu adira, dhima na misingi ya UTT Amis. Lakini pia kuna baadhi ya mifuko pia inakuwa ina kaulimbiu zake. Ukiachana na hii kaulimbiu ya taasisi kama taasisi na kaulimbiu ya mfuko wawekeza maisha ni kamilisha ndo so yako sawa eh kwa hiyo huu mfuko unawaita wa Tanzania unawaalika wawekezaji waje wakamilishe ndoto zao ndani ya mfuko wawekeza maisha sasa twende tukaangalie sera ya uwekezaji ya huu mfuko kwa sababu uh, kila mfuko ulivyoanzishwa ulianzishwa kwa madhumuni fulani ama ulianzishwa kulenga sehemu fulani ya maisha ya mtu au maisha ya mwekezaji lakini pia labda ilianzishwa pia kwa ajili ya, ku, ya kuweza kuhudumia kwa mahitaji maalum watu fulani fulani ndio maana pia kuna mfuko wa watoto specifically kwa ajili ya watoto kwa hiyo walipokwenda ku anzisha mfuko huu kutokana na kwamba wanalenga nini kila mfuko unakuwa una sera yake ya uwekezaji na mfuko wawekeza maisha una sera ya uwekezaji ya kusema kwamba asilimia tisini na tisa ya fedha za wawekezaji ndani ya mfuko huu zitakwenda kuwekezwa kwenye masoko ya fedha Tukumbuke jamani tunapoongelea swala la Unity Trust tumesema huu ni uwekezaji wa pamoja. Kwa maana hiyo wewe unakuja na fedha zako. Mimi mwekezaji mimi nakuja na za kwangu. Mwekezaji mwingine Samuel Reels anakuja na za kwake. Tunakuja na pesa zetu. Amount tofauti tofauti, viwango tofauti tofauti, vikubwa vidogo vya kati vyote vinawekwa kwenye basket moja. Alafu yule fund manager anachukua zile fedha anakwenda kuwekeza kwa niaba yetu. Atawekeza katika style tofauti tofauti. Issue ni kwamba atatawanya ule uwekezaji wetu ili kusudi tukikuwa hit na risk kama hisa zimeshuka au zimeporomoka thamani tusipate kuathirika sana. Kwa hiyo hawataweka katika mfuko mmoja au aina moja ya uwekezaji. Tunakumbuka ile principle ya kwamba don't put all your eggs in one basket. Na yeye inabidi afate hiyo principle. Kwa hiyo anakwenda kuangalia anaenda kutuwekezea wapi ili mwisho wa siku tupate the maximum possible benefit kutokana na uwekezaji wetu. Sasa kwenye wekeza maisha asilimia tisini na tisa inakwenda kwenye kuwekeza kwenye masoko mbalimbali mbali ya fedha. Alafu ile asilimia moja inayobakia hiyo inakuwa ni u kwa ajili ya bima. Kumbuka tumesema ni bima ya maisha, bima ya ajali au ulemavu wa kudumu lakini pia na gharama za maisha. Hawawezi kujua na hatuombei lakini hawawezi kujua pengine msiba utatupata lini au ajali itapatikana lini na wakahitaji kufanya hayo matumizi kwa ajili ya kukava hizo bima ambazo wametuahidi na ni kweli zipo ndani ya mfuko. Kwa maana hiyo asilimia moja inatengwa kwa ajili ya hayo matatizo, kwa ajili ya kutoa hizo bima. Kwa hiyo wao watakwenda kuwekeza asilimia tisini na tisa na uwekezaji ninapo pigie mstari tumesema ni uwekezaji mbalimbali mbali katika masoko ya fedha tumeelewana na tumai paka hapo sija kupoteza you are still with me na unaelewa kweli kweli ila kama utakuwa na swali kadri tunavyoendelea una maoni una swali kuna kitu nimeenda haraka usisahau kutuachia comment hapo kwenye comment section tuambie niambie madam finance umeenda faster mrs finance sijaelewa au mwekezaji mwenzangu kuna kitu umeniacha sawa sasa hapo twende tukaangalie faida inayotokana na uwekezaji tumesema uwekezaji ni uwekezaji wa muda mrefu na katika miaka kumi vitu vingi vinatokea kuna kupanda kuna kushuka kwa uchumi kuna hali za maisha 
hata kuna global economic situation sio lazima tu ya hapa kwetu kuna inflation lakini kama kawaida wana kupromise kukupatia asilimia kuanzia kumi mpaka ishirini hapo in between utapata kama faida ama kama interest kwa ajili ya uwekezaji wako na ndio maana after 10 years ukija kuchukua milioni kumi yako hautaikuta ikiwa milioni kumi. itakuwa imepanda tunaelewa na ndugu zangu kwa hiyo naomba sana hilo tulizingatie hilo katika faida ndo kama tulivyosema lakini pia je kiwango cha uwekezaji ni nini sasa ndugu yangu mtanzania hapa tuwekane vizuri tumesema kila mfuko ndani ya UTT una taratibu zake una malengo yake ama una walengwa wake una mathumuni yake unanielewa eh? sasa kwenye mfuko wawekeza maisha minimum 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 lazima uwekeze milioni moja. Umeelewa eh? Lazima uwekeze milioni moja. Sasa hiyo milioni moja hawajakwambia iweke yote leo. Shida ni kwamba au lengo ni kwamba itakapofika miaka kumi, utakachokuwa umekiweka ndani ya UTT katika mfuko wa wekeza maisha ni lazima kiwe milioni moja. Ile siku ya miaka kumi na maana ikishaisha hakuna tutakaye mpaela chini ya milioni moja Kwa sababu hata wewe utakuwa umewekeza milioni moja Iyo ndo minimum. Lakini haijamaanisha kwamba atumaanishi minimum ya kuanza kwamba leo ndo lazima uanze na milioni moja Hapana. Ila baada ya miaka kumi tukija kumaliza uwe umeweka a total of a total of 1 million. Na ili kukuraisishia na ndo maana nasema jamani UTT ni kwa ajili ya kila mtu. Usiogope hiyo sio unity investment of Tanzania. Hiyo investment nini ikakuchanganya? Hapana. Na nataka nikuonyeshe ni kwa nini. Now I'm giving you even evidence. Kwa nini kwamba usiogope investment. Usiogope leo neno. Na kwamba wewe, wewe hapo ulipo mama wa nyumbani, dereva wa daladala, sijui mfanyakazi wa ofisini, secretary. Naomba unisikize kwa makini. Kwa sababu wewe ni mwekezaji hapo ulipo. Sema tu ujijui. Lakini wewe ni mwekezaji kwa kumaanisha kwamba wewe unaweza kuwekeza. Mfuko huu tumesema kwamba minimum paka tunafika miaka kumi, iwe ni milioni moja. Sawa eh? Lakini wameelewa kwamba wa Tanzania tunatofautiana katika vipato vyetu. Tuna vipato tofauti tofauti. Wamekupigia paka calculation. Kama lengo ni miaka kumi we na milioni. Sasa hivi tunapuenda kuanza. Today we are starting the journey of you becoming an investor kwenye mfuko wawekeza maisha. Leo no tunaanza. So it means una miaka kumi kuanzia. Sasa hivi ya unu takuna una, una miaka tisa na siku usujumi ya tatu. Tukitoi istiku ya leo. Sasa kukuncho kama una mref. Ni kama bado una miaka yako kumi. Wame kupigia esabu. Kama unaanza leo. Kila mwezi uwe unaweka shingapi. Na kila mwezi unatake uweke shingelifu nane na pointi. So elfu kumi ata, ni shilingi elfu nane. Wamesha kufanya calculation. Izo elfu nane, ukiweka kila mwezi, inamana kwamba paka tunafika meka kumi, tunapokuenda kukamilisha uwekezaji, wawekeza maisha, tayari umefika milioni moja. Surely, let's be honest. Na tuwache kupenda kulalamika na kusema hatuna ela, unajua paka nitoke ndo nipate, mwenye sujuela ya kula shida. Ebu kidogo tuwache kulalamika. And let's talk real, real sense, yani reality. Unakosa elfu nane, ndani ya mwezi. Sio kwa siku. Hii sio ile michezo ambayo tunacheza mitaani tunamwona kila siku shilingi 1800 linatoka jina moja. Sio kila siku 1800, ni kwa mwezi. Shilingi 1800 na point. Kwa maana yake ni kila baada ya siku 30 uwe umesheza ku accumulate shilingi 1800. Sincerely kweli. Unakosa 1800 kweli. Wewe dada wa nyumbani, secretary wa, wa ofisi fulani, muhudumu sijui wa hoteli gani, kweli unakosa 1800. Kwa hiyo siamini kama tuna tukiwa serious tutakosa shilingi 1800. Kwa hiyo kila mwezi peleka zako 1800 UTT. Peleka 1800 1800 baada ya muda wa miaka kumi, utakuwa na shilingi milioni moja. Na uzuri ni kwamba hautapewa milioni moja yako. Tumesema tunakuza mtaji. Ama huu mfuko kazi yake ni kukuza mtaji. Ama tumesema hiyo ni capital appreciation. Utapata milioni moja yako plus kile kilicho patikanika kwenye mfuko. Kile kilicho kuzwa kutokana na milioni moja yako. Umelewa? Hiyo ndo kiwango cha chini. Milioni moja. Tuwana sasa tukaangalie aina ya, ya uwekaji wa fedha. Ni kama nimesha explain lakini ngoja ni, ni kazie ni kwamba kuna aina mbili 
za namna ya kuweka pesa. Kuna ile tunasema unaweka kwa mkupuo single contribution ama lump sum. Mimi uko niliko nimepata pesa zangu. Labda nimelipwa kinua mgongo. Labda mkataba umeisha nimepata siju nini mafao yangu. Kuna njia tofauti ya kupata pesa. Umepata milioni yako hamsini au unafanya biashara, umefunga mwaka una profit, una milioni mia tayari umeshatoa retained profit ya kukuza biashara yako ya kupanua mtaji na kila kitu umebakiwa na change milioni ya 50 au milioni 100 mathalan unaweza ukachukua zile milioni 100 ukazipeleka zote mpam UTT kwenye wekeza maisha na ukawaambia UTT kwa heri nitawaona baada ya miaka kumi. nikija kuchukua pesa yangu plus iliyoongezeka we ukaondoka na wasikusikie tena Lakini tu umetuza details zako, unaviambatisho vyako, vinavyoonesha kwamba kweli wewe ni nani ni mwekezaji. Hiyo ni aina ya kwanza. Lump sum mara moja tu a single deposit, a single contribution and you are done. Lakini kuna aina ya pili ndio kina sisi sasa tulio wengi. Hatufanyi lump sum kwa sababu hatuwezi kuwa na milioni mia yote kwa wakati mmoja. Tunachokifanya tunafanya regular contribution. Tunafanya uwekezaji wa awamu. Ndio ile ambayo tumekufanyia mahesabu kama ni shilingi 8000 kila mwezi. Mathalan mimi na uwezo wa zaidi ya shilingi 8000. Naweza nikasema kila mwezi napeleka laki moja. Wapi wekeza maisha? Kwa muda wa miaka kumi, nitakuwa nimefika ile minimum ya milioni moja, nitakuwa nime, mtaji wangu umekuwa na pia nimepata na ile capital appreciation. Si tunaelewana. Kwa hiyo kuna aina mbili. Kama unajamia mso busy, nitakuwa sikumbuki kupeleka mtiti kila siku. I'm just a busy man. Mimi ni businessman. Niko very busy au business woman. Sawa, peleka lump sum. Peleka milioni yako 200 ting we ondoka. Waambie tu I'll call you back after 10 years. Unaondoka zako. Iyo inaruhusiwa na wale sisi tulio wengi wale tunaosaidiwaga na bwana tulio wengi wale tunaweza tukaamua mimi kila mwezi napeleka shilingi 50 siwezi kutoa milioni 5 kwa wakati mmoja kwa hiyo mimi kila nikipata mshahara wangu nachukua 50 tena tena naweka naweka kwenye uwekezaji wangu Ke, next month 50 yangu ti Nimebarikiwa this month kilitokea kitu fulani of sini nikapata zaidi nika milioni yangu laki yangu moja na hamsini. au siku nyingine milioni it depends unaruhusiwa kwa kadri ya miaka muda utakavyoweza kwa muda wa miaka kumi. Tuangalie pia kwenye inclusivity ya mfuko. Mfuko uh, upo open kwa kina nani? Yaani hapa sando kuna good news. Hehe he, my people. Hapa we have good news today. Na good news ni kwamba kwanza kama ninavyosema kwenye kila video hakikisha pesa zako ni halali. Unapata kutokana na biashara halali. Kwa sababu UTT sio sehemu ya kwenda kutakatishia fedha au kupeleka fedha zako zisipata kwa njia ambazo ni illegal hapana. Lakini huu mfuko upo kwa ajili ya kila mtanzania mwenye umri kati ya miaka 18 na miaka 55. Hilo la kwanza. Lakini la pili mfuko huu upo wazi kwa ajili ya uwekezaji kwa watanzania wanaoishi nchini Tanzania in the United Republic of Tanzania na wale ambao ni watanzania wanaoishi nje ya Tanzania <laughs> diaspora mpo may I see you by the show of hands diaspora comment hapo kwenye, kwenye comment section mmefikiwa Si wengi wa mnalamika tujui namna ya kuwekeza tuko nchi za watu tunaingiza madola ma euro ma pound tunataka tuyawekeze nyumbani kwetu kule tulikotoka mashinani kwetu back home in our roots mnakosa namna ya kuwekeza basi kuna mfuko wawekeza maisha it is here for you Tanzanians in the diaspora popote pale unaruhusiwa kuwekeza kwenye mfuko wawekeza maisha kwa hiyo diaspora i'm calling you today come and invest bring those dollars bring those euros mje mfanye investment nchini kwenu Tanzania kupitia mfuko wawekeza maisha kama na we utaamua ufanye lump sum it's okay kama utakuwa unafanya sio kama ni, ni utakuwa una transfer kwa njia gani kila mwezi it's up to you lakini ni mfuko ambao uko wazi kwa ajili ya watanzania waishio nchini Tanzania ndani ya mipaka na mpaka nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania kwa hiyo hiyo ndio inclusivity ya humfuko naomba nisisitizie kwamba Tumeangalia kima cha chini cha kuwekeza. Ndio kile tumesema kwamba ni shilingi milioni moja. Tuka divide pale mahesabu, tuka calculate sisi, tuka pata elfu nane plus. Unaweza ukaiweka. Naomba ni sitize kwamba hakuna kiwango cha juu cha uwekaji. Unaambiwa weka 
kadri uwezavyo. Umepata milioni 500 uwepeleka. Yaani kadri ya uwezavyo. Ila tu kuna minimum kwamba iwe ni milioni moja baada ya miaka kumi. Kwa hiyo hapo natumaini tumeelewana. Twende tukaangalie kwenye ukwasi wa mfuko ama liquidity ya mfuko. Kama nilivyokuwa tumesema hata kwenye mifuko iliyopita, unaweza ukaika pesa yako leo, ikapita hata miezi sita ukatamani kwenda kuchukua kutokana na sababu tofauti tofauti za kimaisha. Unaweza ukasema mimi ngoja nikachukue kidogo. Unaweza zingine tumeona kabisa kwamba unaweza kukaa ndani ya siku kumi, toka ulipopeleka ombi lako ukapata kupewa pesa yako. Lakini kwenyewekeza maisha kwa sababu ni mfuko wa muda mrefu ni mfuko wa miaka kumi. hautaruhusiwa kuchukua fedha yako kabisa mpaka miaka mitano ipite kwao jamani naombeni kabla ya kwenda kuwekeza pesa wekeza maisha naomba isiwe ni pesa yako ambayo unajua utahitaji baada ya mwezi au utahitaji baada ya mwaka make sure this is that is that money that you truly truly want to invest for long Usi invest wewe tunaweka 1500 alafu kesho unasema naomba mm -mm. hii hapa haitakubali sababu hii ni mfuko wa uwekezaji wa muda mrefu miaka kumi. Lakini mathalan ukapata shida, ukapata uhitaji, watakupa pesa yako. Lakini lazima miaka mitano iwe imepita. Kwa hiyo ukiwekeza leo ni after five years from today ndo utaruhusiwa angalau kuleta ombi la kuteka kuchukua fedha. Lakini kingine ombi hilo ujue kabisa hautapewa fedha yako yote lakini utapewa sehemu ya fedha. Tunasema ni partial partial withdraw. Utapewa sehemu tu kidogo au partial repurchase. Hautapewa fedha yako yote. Na ukishachukua hiyo partial au sehemu baada ya miaka mitano ina maana iliyobaki utakuja kuichukua baada ya ule muda sasa kuisha ambao ni miaka kumi. Kwa hiyo naomba mfahamu kwamba utachukua baada ya miaka mitano na utachukua sehemu na sio yote. Jambo jingine naomba tuangalie, naomba tuangalie kuhusu uwazi wa uendeshaji. Kama nilivyosema na kama ilivyo dira na misingi ya uendeshaji na dhima ya mfuko huu wa UTT Amis ama wa taasisi hii ni kuwa na, uwe, na uwazi 100% ya namna ambavyo mambo yanaendeshwa katika taasisi. Maana wanajua kabisa wana deal na fedha za watu. Wana deal na fedha za uwekezaji na za wawekezaji. Na hii ni taasisi ya umma. Hawana cha kuficha. Ndio maana kwenye tovuti yao ambayo tovuti ni website ukiingia utakuta taarifa kila siku kuhusu namna mifuko tofauti tofauti inavyoendelea. Kwa hiyo hata leo ukaingia utapata taarifa kuhusu vipande na uendeshaji na mfuko unavyokuwa na thamani yake kwa siku hata ya jana au juzi kwenye kategori ya mfuko wawekeza maisha. Alafu naomba niwaambie kitu kabla sijaendelea sana. Kwa mara ya kwanza wakati vipande vya mfuko wawekeza maisha vinaanza kuuzwa ambaye ilikuwa ni kuanzia tarehe sita mwezi wa tano mwaka na saba mpaka tarehe lathini ya mwezi huo huo wa tano mwaka na saba manake ungekuja na milioni yako ungenunua vipande piga hesabu hapo milioni moja ugawanye kwa shilingi mia unapata vipande vingapi ungekuja na shilingi elfu moja ndio ungepata ungepata vipande kumi. sawa eh lakini leo as i speak when, ama as a, when we are recording this video kipande kimoja cha uwekezaji kwenye mfuko wawekeza maisha ni shilingi saba sabini na saba. Tell me, huo mfuko umekuwa kiasi gani? Na sasa hivi tutakwenda kuangalia uh, kwenye ile fursa ya pili ina, inayotolewa na mfuko huu. Kumbuka tulisema pale mwanzo kwamba mfuko huu unakupa fursa ya vitu viwili. Tukasema inakupa fursa ya uwekezaji wa muda mrefu miaka kumi kwa ajili ya ukuzaji wa mtaji, lakini pia tukasema inakupa fursa ya kinga ya bima ya maisha. Hasa hii kinga ya bima ya maisha au hii bima inatolewaje? Kivipi? Ndio tunaenda kuangalia sasa hivi. Kwa hiyo bima ya maisha ya ajali na ulemavu wa kudumu imewekwa pamoja. Na bima hii itatolewa kwa kuangalia uh, aina ya uwekezaji ambao mwekezaji amefanya au amechagua kuufanya. Kwa hiyo kumbuka tusema kuna aina mbili za kuwekeza katika mfuko wa wekeza maisha. Unaweza ukafanya single contribution ama lump sum ndio tunasema 
uwekezaji wa mkupuo mara moja tu alafu umeondoka unasubiria miaka kumi bima yaani uwekezaji wako uive ili uweze kuendelea lakini unaweza kaamua ukao unafanya wa awamu kidogo kidogo kadri muda unavyoenda regular contributions hiyo ni aina pia kwa hiyo kwa mwekezaji aliyechagua uwekezaji wa, wa awamu yeye atalipwa bima Uh, kwa kile kiasi ambacho bado hajakichangia lakini kwa vyovyote vile kisizidi milioni 25 naomba tuelewane kitu kimoja unapokwenda kuwekeza kwenye mfuko wawekeza maisha unakuwa unasema kabisa uwazi na kwenye form kwamba mimi nataka niwekeze milioni ya msini kwa mfano au mimi nataka niwekeze milioni ishirini kwa mfano niwe utaamua kwa hiyo kina, kinaandikwa mahali kama unakitoa kwa mkupuo sawa kama hauwezi kutoa kwa mkupuo utakuwa unaleta kidogo kidogo lakini ukiwa unajua lengo lako umeshalitaja na umeshalisema ni milioni ishirini kwa hiyo unaonyo utakuwa umeshakufanyia ma, ma mahesabu utakuwa unajua kwa kipindi kile cha miaka kumi ulete shilingi pingapi kila mwezi ili mwisho wa siku kitimie milioni ishirini ambao ambao ndo kusudio lako ndo ambayo una target ndo target yako unaelewa eh sasa huyu wa ishirini kaleta lamsa mkatoa kaenda wewe umeleta kidogo kidogo japo lengo ni milioni ishirini kwa hiyo ajali au ulemavu au umuhimu wa kulipa hiyo bima ukatokea baada ya kuwa miaka mitatu imepita. Kwenye ile ishirini labda umesha contribute milioni mitatu kwa hiyo imebaki 17. Kwa hiyo inasema kama mfuko huu utakupa bima sawa sawa na kile kiasi ambacho bado hujachanga. Kwa hiyo kwenye ile ishirini umeshachanga tatu umepeleka UTT kwenye wekeza maisha kumi na saba ndo bado haujachanga. Kwa hiyo ina maana bima utakayopewa wewe ni kumi na saba na uzuri ni kwamba itakuwa chini itakuwa ni chini ya limit kwa sababu limit ya bima ni milioni 25. Kwa hiyo lakili we imekuwa ni 17 utapewa. Mwingine alichagua mfuko mwingine akalipa kwa mfano milioni tano na iliyokuwa imebakia pengine alichagua milioni 55. Kwa hiyo ameshapeleka tano Uhitaji wa bima ukatokea akiwa ameshachangia tano Kwa hiyo kwenye mfuko wake bado milioni ngapi? Milioni msini Na mfuko unasema utapewa bima ya maisha ya ajali au ya, ule, ya ulemavu sawa sawa na kile kiasi ambacho bado hujachanga kwa hiyo tukiangalia kwa hii scenario ya pili we bado hujachanga milioni ya msini umechanga tano alafu ndio imetokea ajali au imetokea ulemavu kwa hiyo ina maana bado hujachanga msini hautapewa msini kwa sababu sera ni kwamba tutakupa kiasi ambacho bado hakijachangwa lakini kisizidi milioni 25 Umeona eh? Kwa ile scenario ya kwanza ilikuwa ni kumi na saba iko chini ya limit atapata. Lakini scenario ya pili imekuwa ni milioni ya msini ni above the limit. Kwa hiyo atapata tu milioni ishirini na tano Twende kwenye kwa huyu mwekezaji ambaye anafanya uwekezaji wa mara moja, wa mkupuo, wa lump sum, single contribution, alafu ameondoka. Yeye ina maana ametoa kiasi chake chote katoa pale pap milioni yake 50. Kwa hiyo anasema huyu watamlipa kulingana na kiasi alichokubaliana na mfuko wenyewe lakini na chenyewe hakitazidi milioni 25. Kwa sababu huyu atakuwa kuna kiwango amekisema walichokubaliana wakati wa kuingia kwenye uwekezaji ila kisizidi milioni 25. Sawa eh? Hapo tumesema ni kwenye bima ya maisha ajali ama ulemavu wa kudumu lakini pia mfuko utatoa gharama kwa ajili ya mazishi endapo mwekezaji atafariki na hii haitaangalia umewekeza ngapi kimebakia shilingi ngapi utajazia shilingi ngapi hapana hii ni common kwa wote ni mradi ni mwekezaji wa wekeza maisha atapata shilingi laki tano kama gharama kugaramia gharama za mazishi endapo mwekezaji atafariki mpaka hapo natumai tumeelewana lakini pia wana loyalty bonus yule mwekezaji ambaye amefanikiwa kuwekeza ndani ya miaka kumi bila kugusa uwekezaji wake ndio umefanikiwa kufika miaka kumi huyu mtu atapatiwa bonus huyu mwekezaji atapatiwa bonus tunasema ni loyalty bonus ni bonus ya kuacha ule mfuko wake mpaka kile kipindi tulichokuwa wamekubaliana na mfuko lakini hata ikatokea mwekezaji akafariki kwenye ule mwaka wa tisa amekuja mwaka wa kwanza wa pili wa tano wa saba wa nane wa tisa 
ikatokea janga bado atapewa hii bonus kwa sababu it's almost alikuwa anafika kumi. sema tulikatokea janga kwa hiyo na ye atapata hii loyalty bonus kwa hiyo hiyo ndo maelezo kuhusiana na hizi bima pamoja na hiyo bonus natumai mpaka hapo kwa umenielewa kwamba utakapokuwa unaenda pia kufanya uwekezaji utakuwa umejua unafanya wa shilingi ngapi kwa hiyo wakati mnajaza documentation wakati unafanya paperwork zile utasema mimi nataka kufanya kiwango fulani cha uwekezaji nafanya kwa mkupo au nafanya kidogo kidogo lakini mtakuwa umetaja ile figure ambayo tunai M lile lengo tunalotarajia kama ni milioni 50 ni 30 ni 20 ni 10 utakuwa umehitaja pale tunapoenda kumalizia nitakapokuwa namaliza kuongea nitaomba mfuatilie facts na figures ambayo tunaenda kuwaekea hapa zikiwaonyesha jinsi gani mfuko wawekeza maisha pamoja na vipande vyake vinaenda vikikua na kuongezeka thamani kila siku. Tukumbuke kabisa kwamba sera ya uwazi ni sera kuu kabisa kwa UTT Amis wanafanya kazi kwa uwazi na hawana cha kuficha. Ndio maana kadri mifuko inavyokuwa kila siku tunapatiwa taarifa kwenye website wanatuwekea taarifa pale mifuko inakuwaje vipande vinakwendaje thamani inaongezeka vipi ili tuweze kwenda kufanya reference na sisi pia hapa kwenye youtube channel yetu tutakuwekea ili uweze kuona jinsi gani mifuko inakuwa vipande vinabadilika kila siku on a daily basis kuna monthly basis ni wewe tu kwenda kutafuta taarifa kwenye tovuti lakini tutakuwekea kidogo hapa kwenye channel ili uweze kufuatilia kama una maswali pengine unataka kufanya uwekezaji wako leo labda ni kijana Mungu amekujalia umeanza kazi last month umepata kazi taasisi nzuri na kulipa vizuri unabakiwa na hela tu hasa kuliko uzipeleke kwingine ambako asipati faida unaweza kuchagua kwamba mimi nataka niwekeze kwa muda wa miaka 10 nitafute naomba unitumie message niandikie hapo comment niambie madam finance mimi nataka hili na hili na hili mimi nitakutafuta tutaweza kuwasiliana utaweza kutuambia unataka tukuongoze vipi wende ukafanye uwekezaji kwa kweli nia yetu ni kila mtu awekeze maana tunaamini shilingi 1000 nane sio pesa kubwa ya kumshinda yoyote kama tukiwa tunania na ni shilingi 8000 kwa mwezi kwa na imani uki, ukigangamala ukipush ukinyangania hapo katika harakati zako lazima utapata shilingi 8000 na utafanya uwekezaji wako we are here to assist you at any time tutakutafuta tutakuhudumia tutakupeleka hata utiti ukibidi kama upajui ni wapi tutakuelekeza ili mradi tu uweze kufanya uwekezaji please tunakuomba share video hii na marafiki zako na ndugu watu nao wapenda ili na wao waweze kuja wawe wawekezaji kama mimi na wewe tusiwaache wengine wasio wawekezaji tuwe wawekezaji wote kwa pamoja asante kwa kunisikiliza endelea kubaki na sisi tuna video nyingi nyingi nzuri tutakazo kuletea kwenye series yetu nzuri sana inaitwa investment opportunities in Tanzania i will see you again in the next one until then bye